Hello guys, karibu tena kwenye channel yangu kwa wale ambao ni mara ya kwanza. Karibuni sana mimi naitwa Zakia. Msisite hapo kusubscribe kwenye channel yangu pia kubonyeza hicho kikengele hapo pembeni ili kila nitakapokuwa na post unakuwa notified. Heri ya mwaka mpya. Naamini watu wote mmeingia mwaka mpya. Salama nyinyi na familia zenu, wapenda wenu wote. Mimi kwa upande wangu alhamdulillah niko salama na mshukuru Mungu mimi na familia yangu tuko vizuri mwaka tumeuona salama tunaanza sasa 2020 tuone na wenyewe utatreat vipi So kwenye video yetu ya leo kama mnavoniona hapo naenda kuwaonyesha ile makeup ambayo kama haipo no makeup makeup yani unafanya makeup lakini unakuwa kama hujafanya makeup So kama unapenda kuona mimi nimefanyeje nimetumia nini kupata muonekano wangu huu then keep on watching Naanza kwa kuchukua brush yangu na wanja huo ambao ni wa poda unakuwa kwenye ile wanja wa lulu na paka kwenye nyusi zangu natumia wanja wa poda kwa sababu sitaki ushout sana ningetumia wanja wa jeli au wa penseli unge shout na isinge kwa tena ile muonekano wa natural hii inasaidia muonekano wako unakuwa kama vile haujapaka kitu na unachukua concealer na concealer nimechukua inaofanana na ngozi yangu sababu sitaki kuonekana nimepaka kitu chochote chini ya nyusi zangu. Kwa hiyo nachukua concealer ambayo imefanana na ngozi yangu. Nasafisha kidogo kwenye nyusi. Tayari nimeshamaliza nyusi hiyo. Nimerudi nikiwa nishamaliza nyusi zote. Sasa naenda paka primer. Nao nimechukua foundation hizo mbili ambayo moja ni nyeupe sana, nyingine ni dark kuliko ngozi yangu na zichanganya na kupata mchanganyiko huu hapo na natumia sponge kama kawaida ku blend foundation yangu wakati napaka hiyo foundation nikagundua imekuwa dark ile ilokuwa dark ilikuwa nyingi zaidi lakini haikuwa tatizo kwa zimesaidia hata nilipokuja ku highlight haijashout sana ikabaki na na muonekano wangu ule natural Tayari nimemaliza ku blend sasa na chukua concealer na highlight na natumia product kidogo kwa sababu muonekano wetu wa leo ni natural. Hautakiwi kuonekana umepaka kitu. Kwa hiyo naipaka vitu kidogo kidogo hata foundation yenyewe nimepaka kidogo sana. So na blend hapo concealer yangu. Imeridhika sasa na concealer yangu ilivokaa na kama mnavyoona haijashout sana. Naenda kuiset sasa na poda, natumia hiyo poda ya LA Girl. Na set same zote ambazo nime paka ile concealer. Na kama kawaida nabakisha kidogo kwenye pua. Na unachukua poda na ufanana na ngozi yangu na seti uso wangu wote Pia nafuta ile poda ambayo niliacha kwenye pua Na unachukua poda ambayo ni nyeusi kuliko ngozi yangu naenda kukontua na na kontua kwa kutumia poda kidogo sana yani sana kwa sababu sitaki ionekane kwamba hapa huyu mtu amekontua Mechukua brush ndogo na kukontua pua yangu lakini pia natumia hiyo hiyo poda kukontua kwenye macho yangu kwa sababu kwa kawaida macho ya mtu yanakuwa kama na line flani ambayo kwenye crease pale kuna kuwa kidogo pako dark kwa hiyo na mimi narudisha ile uhalisia maana nilishapaka concealer imeondoa ule uhalisia wa jicho ambalo halijapakwa kitu nao nimeridhika na kontu yangu ilivokaa na chukua glow kit yangu hiyo naenda ku highlight uso wangu zile sehemu ambazo nataka zionekane zaidi na na highlight zile sehemu ambazo na highlight kwa kawaida siachi sehemu yoyote Pia nita highlight kwenye brow bone kwa sababu kama mnavyoona pako flat. Kwa hiyo hiyo itasaidia kidogo brow bone yangu ionekane. Eh? 
nao nimelizika na highlight ninapaka blush na nimechukua blush ambayo shade yake imepoa ni pink lakini ile imepoa ili isi shout sana kwenye uso wangu kiasi mtu ajue kwamba huyu kapaka kitu kumbuka lengo ni kupaka makeup ambayo haionekani mtu hata akikuangalia anajua hujapaka makeup kumbe umepaka makeup Sorry mwanga ulikuwa na change change na tumia simu na kiukweli sijui setting za simu kwa hiyo ilikuwa mtihani kidogo. Na unaenda kupaka wanja kwenye macho na ninatumia wanja wa penseli kwa sababu wanja huo hauonekani sana, haukolei sana kwa hiyo utaleta muonekano mzuri kwa makeup yetu ya leo. na kisha umekaa vizuri kwenye macho yote na spray sasa uso wangu na natumia spray hiyo makeup fix ya Kiss Beauty baada ya hapo naenda kupaka lipstick na nimechukua lipstick ambayo inafanana fanana kidogo na mdomo wangu naipaka kwenye mdomo wangu wote kisha Naongeza hiyo lip gloss kidogo ili mdomo wangu usiwe mkavu kwa sababu hiyo lipstick ni matte lipstick. Kwa hiyo nikiacha hivyo hivyo mdomo wangu utakuwa mkavu kitu ambacho sio hali ya kawaida. Nao namalizia kwa kupaka ko, sorry namalizia kwa kupaka mascara not concealer jamani. Nilikuwa nachapia. Mascara na muonekano wangu unakuwa umeishia hapo. Hivi ndivyo muonekano wangu ulivyotokea. I hope umeenjoy video yangu ya leo. Kama umeenjoy, please give me a thumbs up vile vile. Usisahau ku comment na kushare na ndugu jamaa na marafiki. Until next time, tunaona tena kwenye video zingine. Bye.